Sé que este es un vídeo que no es habitual en mi canal, que no es algo que, que suela hacer, pero he sentido una necesidad, una necesidad grande de, de transmitiros unos, unos cuantos pensamientos, una idea. Como sabéis, llevo bastantes años con este canal, ha tenido sus altos y sus bajos, pero independientemente de todo ha tenido una cosa muy buena y muy bonita, y es que he conocido a muchas, muchas personas. Me atrevería a decir miles, literalmente, de raperos, freestylers, he estado leyendo comentarios, viendo vuestra evolución. Y había una cosa muy curiosa, y es ver como alguna gente de esa que me comenta que vive el freestyle o el rap, alguna de ellas triunfaba y la otra no, ¿no? Como ha habido gente que se quedaba en el camino y gente que, que sí lograba cosas, gente que ha ganado competiciones, que se ha generado su fama, que se ha generado su público y que se ha hecho un rincón grande en el mundo de, del rap, del freestyle. Y eso me ha hecho pensar y me ha hecho preguntarme qué es lo que hace a una persona realmente triunfar en este mundo, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia a unos de otros? He pensado mucho en ello y me he dado cuenta de que los que no han llegado a ningún lado son curiosamente gente que no tiene confianza en sí misma. He estado leyendo comentarios de hace, por ejemplo, tres años, gente que ponía no me siento capaz de esto, no valgo para esto, o llevo tres meses intentando y siento que no avanzo. Pues se han quedado ahí, ¿no? Sin embargo, gente que ahora ha triunfado, me he dado cuenta que era gente que al principio tenía poquísimas visitas pero perseveró un mes, y otro, y otro, años, y pasó de no tener nada a ir subiendo y al final estar por aquí. También me he dado cuenta de que la gente que fracasa es gente que, por ejemplo, hacía el rap porque veía que otra gente lo hacía, empiezan a imitarle y ves que empiezan a hacer letras o improvisaciones, que se nota que su estilo está muy basado en otra persona. Ves que esos vídeos no llegan a ningún lado, ves que esos canales, ves que esa gente nunca te dice he llegado muy lejos imitando a esta persona, no. No, no suele llegar a ningún lado. Sin embargo, te das cuenta de que gente que ha triunfado tiene una personalidad única. Y es verdad que a alguna gente le puede decir, oye, vaya mierda lo que haces, pero ignoran esos comentarios, siguen siendo siendo reales ellos mismos y la demás gente que es la mayoría los adora entonces nos damos cuenta que la originalidad ser sincero a como tú eres realmente desarrollar tu propio estilo es otra marca del éxito ya tenemos varias cosas perseverancia originalidad y cuál podría ser la otra característica del éxito a ti qué se te ocurre tú cuál dirías que sería la siguiente marca qué es lo que te define como mejor te lo digo yo el entrenamiento el entrenamiento sea lo que sea lo que estás haciendo. Si es rap escrito, puedes escribir. Si hay improvisación, puedes improvisar. No he visto ni una sola persona que haya tenido éxito y que estuviera poniendo comentarios del estilo ¡Ay, no sirvo para esto! ¡Vaya mierda! Al principio es normal hacerlo mal. Pero es que da igual. No tienes que tumbarte porque lo estés haciendo mal al principio. Es lo más normal del mundo. No es que no valga. Es que tienes que entrenar. Te aseguro que he visto gente que lo hacía lo que tú considerarías fatal de que te ríe la típica improvisación o el típico rap que dices ¡Joder, tío! ¿Dónde ha salido? Pero he visto esforzarse a esa gente, y he visto que ahora hacen maravillas, y a la gente le encanta. Es curioso, ¿eh? Porque esto nos da a entender que eres capaz de cualquier cosa, solo que a veces no lo sabes, y que en realidad es tu propia mente la que te detiene. Es el único obstáculo que tienes. El día que tú decidas que lo que estás haciendo tú de verdad lo amas, que lo haces porque te gusta, te borres toda esa mierda mental de que no eres capaz, y vayas a por ello, ese día llegarás lejos. Yo quiero verte triunfar, y sé